Hi, good evening. Hi, good evening, teacher. Hi, Maritza. ¿Qué tal? Fine. Hi, Gloria. ¿Qué tal, Gloria? Hi, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Good. Súper bien. Gracias. Ok. Perfect. Perfect. Ya es viernes. Ay, Final. sí. Ya. Toda la semana. Es viernes y ya está ahí nomás. Aunque el cuerpo lo sepa. Por gusto. <risa> Y, pe y peor antes de vacaciones. Ay, sí, no, pero esto está terrible, de verdad, niños, está desatado. Escucha, tengo vecinos que, que están en el gremio médico y hace poquito nos mandaba una nota de voz una que, que trabaja de enfermera y dice que, en el, por ejemplo, en el Rosales hasta apesta de tanto muerto y que no los han entregado. Imagínense, súper triste. No, horrible, horrible, de verdad. No. Además que entraron en hospitales mortal también, o sea, sí, de por no, sí ellos. Cuidar. Ajá, de por sí ellos, o sea, cómo se arriesgan, pues, y, y pues si uno pudiéndose cuidar en, tranquilo en la casa. <risa> Ajá. Y hay gente que no hace caso. <risa> Como hoy, hoy, que cualquier, cualquier síntoma lo, lo, lo manejan como COVID. Así lo están manejando. Yo quiero ver como a mediados de esta cuarentena, si yo tengo problemas respiratorios, este, ya alérgico. Y este, el uso de, de la mascarilla, porque nos hicimos, nos, nos hicimos la, la mascarilla, ¿verdad? Eso me generó como un espasmo bronquial. Entonces, este, pero yo tuve miedo de ir a pasar consulta. Yo me conseguí un médico por ahí y le comenté lo que tenía y preferí mejor gastar que ir al hospital porque me dijo ya no estamos mandando pero yo no tanto por el hecho de que me que me mandaran a retención sino que el llegar ahí contaminarse ¿no? uh -huh. sí así es sí o sea ahora con cualquier cosa uno piensa y repiensa pues y o sea, yo al inicio de la pandemia creo que me enfermé también mi mamá decía, anda al hospital, anda al hospital y decía, ay, no sé. Sí. <risa> y al final... Ya no regreso, ¿eh? Sí, y al final, menos mal fue solo, solamente una gripe porque se me quitó rápido. Pero... Sí, Cheri, ¿qué onda con eso? Que allí fue donde empezó el metapan, ¿verdad? Pues sí, eso, eso es lo extraño. O sea, se supone que sí, se supone que sí aquí fue. O sea, aquí tuvieron que ver más contaminados, pues, pero, pero, pero no, entonces... Mentira, siento que fue mentira. Ajá. Quizás yo siento que como, es cierto que hay bastantes puntos ciegos, para qué no negarlo, ¿verdad? pero igual, o sea, siento yo que es también la gente que no, 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 o sea, yo sé que extrañan el salvador y todo, ¿verdad? Pero, o sea, por meterse a la fuerza también está, está, está feo, pues, y, o sea, no de los primeros días, sino dio miedo a nosotros acá, porque me tratan aquí, me tratan allá y... <ríe> Y uno se sentía atacado, hasta la gente mandándome mensajes, teacher está bien, que no se queda. Y yo les digo, sí, todos bien, o sea, todos nos tenían encerrados, les digo, y cabal. Justo ese día ya no fui al trabajo, o sea, el siguiente día ya no fui al trabajo. El jefe me dijo, dijo, wow. dijo, dijeron las, 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 las autoridades administrativas que no vengan, me dice. Y yo, ah, vaya. Yo tampoco. Ajá. Y nosotros tenemos la planta ahí de la empresa, tenemos la planta ahí en Metapán. Ah. Entonces, este, y tenemos dos compañeros que viajan a Santana para acá. E igual los suspendieron que no llegaron hasta que pasara el foco ese, pero los compañeros dicen que sí, pues de que de que existen esos puntos y que la gente por la falta de información se pasó así, pues es cierto. Eh, eh, a saber cómo tendrán eso, pero pero sí, fuimos famosos por un ratito. <risa> Vamos a ver, hi Ninet, hi Susan, hi Denise, hi Mauricio, ¿qué tal? Hi teacher, hi teacher. ¿Cómo va el viernes? Hoy sí puede escucharme. Yes, ahora sí la puedo escuchar. Ok, bien. Bien, bien. Hoy sí puedo escucharme. Ok, bien. Hoy sí la puedo escuchar. Ok, excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo va su viernes? ¿Ya listos? Y listos y listos para vacaciones. 
si es que tienen vacaciones. <risa> All right. Ah, yo no es que creo que nos, nos, va a to, nos va a tocar seguir trabajando, ¿verdad? Pero ni modo. Así que bueno. All right. Entonces, bueno, mientras sus compañeros eh, terminan de conectarse, welcome again. Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar acá. Y pues ya es viernes, ya es el, el, el último día. El día de ahora vamos a hacer practice, ¿ok? Prácticamente vamos a retomar varios de los temas que ya vimos anteriormente. Igual vamos a hacer un par de actividades de ahí, del, del manual, ¿ok? Así que si tiene su manual, pues mejor, mucho que mejor. Por ahí empiece a sacarlo, a ponerlo ahí en la computadora porque lo vamos a estar utilizando. All right. Eh, all right. Nada más déjame contestar, contestarle bien. All right. Entonces, como les mencionaba, vamos a practicar todo. Vocabulary and also grammar. Okay. So hopefully everything is going to work out uh, nicely and we are going to do a, a lot of speaking practice. Okay. Because I want you to speak. So in order to begin, let me show you this part. All right. So uh, over here you are going to see that we are going to do uh, some practices. We're going to practice uh, speaking and also writing. Okay. Not working. Give me a second. Okay, here we have it. All right. So, lo primero que vamos a ver es un review about a uh, be going to. Okay. Be going to. Ayer estaba, bueno, ahora estaba revisando las tareas que hicimos el día de ayer o que estuvieron haciendo el día de ahora en la mañana. Y creo que eh, la mayoría andamos bien, solamente hay que acordarnos de utilizar el verbo to be, right? Tenemos que utilizar am, or is, or are, aparte de los otros elementos que tenemos, ¿ok? For example, I am going to enjoy my vacations, ¿ok? O puede ser lo contrario, I, uh, contrario, perdón, I am not going to enjoy my vacations, ¿ok? Igual, cuando hablamos de otra persona, acordémonos que for he, she, and it, we use is, ¿ok? Creo que en ese punto fue donde eh, algunos tuvieron un poco de problemas, ¿ok? Que no poníamos el is o el is not, ¿ok? Para negativo. Y solo poníamos going to y luego poníamos los demás, right Entonces, ahí hay que tener cuidado de siempre poner eh, el verb to be que corresponde, ¿ok? Y para eso vamos a hacer una pequeña práctica. But we are going to do it with questions, okay? Let's see. Let's create some questions using are you going to, okay? Are you going to? For example, are you going to eat pizza tonight? Okay. Are you going to eat pizza tonight? What are some other questions that I can write over here? Trate de pensar en una pregunta porque cada uno me, me va a dar una, eh, cada uno me va a dar una, una respuesta. Perdón, una pregunta, ¿ok? Think about one question using are you going to? Y acuérdense que después de going to, we're going to use a one verb, ¿ok? Vamos a utilizar un verbo de manera normal eh, after a to, ¿ok? Going to, después de to, vamos a utilizar un verbo. All right, así que piense en una eh, question for me, ¿ok? Puede ser para mí o puede ser para cualquiera de acá, ¿ok? Are you going to, and then... Uh, we use the the base for the vo the base form of the verb. Okay, are you going to? Let's see. I'm gonna ask um, someone over here. Let's see. Mauricio, can you tell me one question, please? And then I'm going to write it here. Okay. Hello. Hello. Are you gonna visit family in working? Okay. Are you going to visit? Family on the weekend. Perfect. Okay. Nice. Thank you so much. Let's see. Uh, Dennis, do you have a question? Mm, are you going to work next week? Okay. Perfect. Are you going to work next week? Okay. Excellent. Thank you. Okay. Vamos viendo las preguntas que vamos teniendo acá para no repetirlas. Okay. Tiene que ser una diferente a de las que ya me dieron. Let's see. Um, Susan, can you tell me one question, please? Are you going to? Good night. Are you going to brush your teeth tomorrow? Okay. Are you going to brush your teeth tomorrow? Perfect. Thank you. 
Uh -huh. Let's see. I'm going to ask uh, Claudia. Claudia Carolina, good evening. Um, are you going to uh, wash the car? Are you, are you going to wash the car? Okay. Let's put it tomorrow. Okay. Tomorrow. Wow. Are you going to wash the car tomorrow? Perfect. Thank you. Let's see. Uh, now I'm going to ask Gloria. Tell me one question, please. Are you going to uh, listen to music? Uh huh. Tonight or tomorrow? Tomorrow. Tomorrow. Okay. Perfect. Thank you. Let's see, Jose Hi. Chicas. Hi, Jose, Jose Chicas. Welcome. Hi. Uh, Hello. I'm going to uh, play soccer tomorrow. Okay, are you going to play soccer tomorrow? Excellent. Thank you, uh, Jose Elias. Perdón, Jose, eh, Jose Chicas, no enciende el, eh, la, la, la cámara, please, para que lo veamos. Ah, okay. Let's see, Nines, tell me one, Nines. Thank you. Okay. Are you going to see a movie tomorrow? Okay, perfect. Are you going to see a movie tomorrow? Perfect, thank you. Let's see, Maritza, tell me one question, please. No le escucho, Maritza, tiene apagado el micrófono. Ahí está. Um, are you going to, play, to watch TV on Saturday? On okay. Saturday. Uh -huh. Are you going to watch TV on Saturday? Perfect. Let's see who's missing over here. Thank you. Marina. Hi, Marina. Good evening. Hi, teacher. Hello. Tell me one question, please. Are you going to? Okay. Are you going to do exercise tonight okay excellent are you going to do exercise tonight perfect thank you so much let's see who's next okay, here we have it uh, hi christina good evening good evening teacher no let's see can you tell me or can you ask me one question please are you going to Study on Monday. Are you going to study on Monday? Perfect. Thank you so much. Let's see who's missing. Let's see who's missing over here. Let's see who's missing over here. I think I asked them all, right? Okay, perfect. All right, now. I'm going to answer those questions. I will. I'm going. I'm going. I'm going to choose. Uh, I'm going to choose two questions and I'm going to answer. Okay. Acordémonos que en este caso puedo responder de dos maneras. Puedo responder yes I am or no I am not. Okay. Y también existe la posibilidad de que respondamos de una manera larga. Okay. E en este caso vamos a responder de manera larga. All right. Para utilizar going to affirmative or negative. Okay. For example, teacher, are you going to work next week? No, I am not going to work next week. Okay, so I have to say the complete, the complete sentence. The next one, uh, are you going to see a movie tomorrow? Yes, I am going to see a movie tomorrow. Okay, so se, se, se puede responder de manera corta, but also in the complete sentence. Okay, ahora vamos a responder uh, with a complete sentence eh, para practicar eh, going to. Okay, remember, affirmative or negative. Así que voy a elegir dos y, y se lo voy a preguntar a, a uno de ustedes por acá. Let's see. Hi, Susan. Let's see, Susan. Um, are you going to listen to music tomorrow? Teacher. Susan? Hello? Teacher, I have a question. Tell me, Susan. Al always have to tomorrow or Saturday or tonight. Eh, no puede ir así solo el are you going to do y el verbo, por ejemplo, y un complemento. O siempre ejemplo, el complemento al final siempre tiene que ser una fecha a futuro. Por ejemplo, are you going to watch TV, right? Solo así nomás. Okay. Uh -huh. Ajá. 
sí se puede. Sí puede ir así. Sí se sí puede. El problema es que acá, para hacerlo más exacto y para que usted piense si lo va a hacer o no, estamos utilizando future, uh, future phrases. Pero si usted, digamos, ah, okay. no sé, alguien está preparando o está haciendo popcorn, digamos, en su casa, obviamente usted le va a preguntar de algo que va a hacer en el ratito. Entonces usted le puede decir, mm, are you going to watch a movie? Ok. Porque ve que la persona está haciendo ah, okay. popcorn, ¿verdad? Entonces usted le dice, mm, are you going to watch a movie? No necesariamente tomorrow, sino que en el ratito. Entonces, también se puede, pero aquí para ubicarlo más en el tiempo, para que usted piense si lo va a hacer en el futuro, estamos utilizando estas frases, pero sí se puede. Uh -huh. Ok. Ok, Susan, vamos a ver, Susan. Eh, tengo una pregunta para usted. Are you going to listen to music tomorrow? Yes, I am going to listen to music tomorrow. Ok, are you going to do exercise tonight? Yes, I going to, me dijo después. Do exercise tonight. Do, uh, to exercise tonight. Ok, excellent. Thank you, Susan. Ahora, usted elija la siguiente persona. Ok. Quítese. <laughs> Gloria Vendaño. Ok, Gloria. Let's see, Gloria. Ok. Let's see, Gloria. The question is, are you going to eat pizza tonight? Ah, perdón, repítamela, por favor. Are you going to eat pizza tonight? Eh, yes, I am. I'm going to eat pizza tonight. Excellent. Uh, the last one. Are you going to study on Monday? Eh, yes, I am. I'm going to eh, Está, quiero ver, está en eh, tomorrow. Ah, ok, tomorrow. Ok, perfect. Ok, perfect. Ok, okay. Gloria, you choose the next person. Ok. Um, Giovanni. Ok, Giovanni. Hello, Giovanni. Let's see. Hi, Ronald. Giovanni. Good evening. Hi, Dan. good night. Ok. All right. Bien, bien. Solo, estamos, solo estamos practicando respondiendo preguntas. Ok. Entonces, les bien. decía, eh, por si no me escuchó, les, decí, les decía que podemos responder de manera corta, like yes, I am, no, I am not, o podemos responder de manera larga. Ahorita estamos utilizando toda la oración para asegurarme de que estamos utilizando subject, verb to be, going to, the verb, and the complement. Ok. Solamente quiero asegurarme de que estamos utilizando todas las palabras necesarias. Ok. Entonces, let's see, Giovanni. Uh, are you going to play soccer tomorrow? I am going to not play to soccer. Ok. Entonces ahí sería, I am not going not to play soccer. Okay. Uh -huh. All right, excellent. And are you going to work next week? To work. Um, yes. Uh -huh. I am going to work uh, next week. Uh -huh. Next, next week. week. Next uh -huh. week. Excellent. Thank you so much. Ahora, uh, Ronald, you choose the next person. Uh, Maritza. Has... Okay, Maritza. Okay, Maritza, your turn. Thank you, uh, Ronald. Let's see, Maritza. The first question is, are you going to watch TV on Saturday? Yes, I am going to watch TV on Saturday. Okay, and the next one. Are you going to visit uh, your family on the on the weekend? No, I'm not. I'm uh, not going to visit my family on the okay. weekend. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, uh, Maritza, you choose the next person. Susan. Susan. Ya, ya pasó Susan. Tendría que ser alguien más. Ya pasó. Ajá. Cristina. Cristina. Ok, Cristina. Thank you. Thank you, Maritza. Let's see. Mm -hmm. eh, Cristina, are you going to see a movie tomorrow? Um, yes, I am going to see a, a movie. Ok, perfect. And. Um, Are you going to eat pizza tonight? Uh, 
Um, not, uh, I am not going to eat pizza tonight. Excellent. Okay. Nice job. Okay, Cristina, you choose the last person, la última persona. Um, Dennis. Dennis, okay, not teacher Dennis, you know, Dennis, right? Okay, yes, let's see, Dennis. <laughs> okay, Dennis, let's okay. see. Uh, are you going to brush your teeth tomorrow? Yes, I'm go I am going to brush my teeth tomorrow. Okay, and the last one, are you going to do exercise tonight? No, I'm not going to do exercise tonight. Okay, perfect. Thank you so much, Dennis. Thank you so much. All right, nice job, people. Nice job, okay? Ya me quedo claro que estamos utilizando eh, la estructura correctamente, okay? Nada más acordémonos que eh, are no siempre va a ser are, sino que puede ser am um, o puede ser is, right? Todo va a depender eh, del sujeto que estamos utilizando, okay? Perfect. Now, vamos a repasar features, eh, sorry, features of products, okay? Eh, vamos a, a, a describir o a repasar nuevamente eh, las descripciones o características de los productos, ok? Así que si tiene su manual por ahí en su computadora, vamos a ver la section number 2 on page 17, ok? Page 17, página 17. And we are going to do this exercise, ok? Si usted nada más lo está usando en su computadora, pues le aconsejo que en su cuaderno trate de hacer esta, esta, esta tablita rápido, ok? Ahí en su cuaderno. Y... En la, primera, en la primera columna vamos a poner quantity, functions, and price. Ok. Quantity, functions, and price. Ok. Y en la parte de arriba, en la fila de arriba, usted va a poner tres productos que usted quiera. Le aconsejo que sean electrónicos. Ok. Que sean electrónicos o, o que sean grandes. All right. Que sean electrónicos o que sean grandes. No importa que sea un teléfono pequeño, no importa. Pero quiero tres eh, products. ¿Ok? Por ejemplo, yo aquí incluí car. ¿Ok? Eso sería mi primer eh, product. Entonces usted va a elegir otros dos. O tres diferentes. ¿Ok? So. What we are going to do is the following. ¿Ok? Le voy a dar un minutito nada más para que hagan rapidito ahí el cuadrito. Because we are going to practice asking questions, okay? We are going to practice asking questions. So remember that we have, um, remember that we have a count and uncount nouns, okay? Acordémonos que tenemos count and uncount nouns. Hay unos que los podemos contar y otros que no los podemos contar, okay? Por ejemplo, quantity. Quantity. What do you think, count or non-count? Vamos a ver, nos acordamos que es count, eh, perdón, eh, quantity. Ajá, uh -huh. uh -huh. quantity. Cantidad. Cantidad, perfect, ok, quantity, ok. So yeah, we can say one, two, three, four, five, ok. For example, cars, ok, we can say five cars, one car, seven cars, ok, etc. Ok. Um, let's see, functions, functions. What is functions, people? Serían las funciones. Las funciones, excellent, right? Por ejemplo, hablamos de un teléfono celular, right? Uh, I can send messages, oops. I can take a picture, I can listen to music, I can call, okay? Esos son el número de funciones, right? Ahora, ¿podré contar? Is it, uh, perdón, is it count or non-count the functions? Count or not count the functions? Count. Yeah, you can count, okay? You can say the number of functions. Usted puede enumerar todas las funciones que tiene un objeto, right? For example, a car, okay? Hay unos carros que son bien modernos y hasta, hasta puede llamar, right? Hasta usted puede llamar, hacer una llamada telefónica in the car, right? Por medio de Bluetooth, all right? Otros no, ¿verdad? Pero la mayoría de carros o autos tienen sus funciones, okay? And what about the price, people? Price, count or non-count? Uh-huh. 
Is it count or not count? What do you think? Mm -hmm. Podremos contar o no podremos contar el precio? No count. Yeah, it's not count, ok? No lo podemos contar. Sí podemos decir cuántos dólares vale, all right? Pero ahí estamos diciendo dólares, right? Ahí estamos diciendo, usando dólares. No estamos usando la palabra price. Entonces, eh, price sería non count, ok? Ahora, ahora vamos a acordar cuál, cuál va a ser, how much or how many. Por ejemplo, eh, si quiero preguntar de carros, eh, ¿Será how much or how many? Uh -huh. how, much? how many cars. Uh -huh. How many cars, excellent, ok. Para eh, encontrar la quantity, para encontrar la cantidad, vamos a decir how many, ok. ¿Qué pasa para las functions? Para las functions, voy a decir how much or how many. How many. Ok, how, how many, many functions, ok. How many functions, cuántas funciones, ok. How many functions? And the last one, the price. How much or how many? How much. Ok, excellent. How much, ok? How much. Entonces, acá les voy a escribir cómo van a hacer las diferentes preguntas que ustedes van a hacer, porque eso lo vamos a hacer en grupos, ok? Entonces, para, eh, bueno, voy a poner how many first, ok? Ya tomando como base los tres objetos que usted escribió, ok, porque ya ahorita solo tengo uno, ok, ahorita solo tengo uno, pero puedo preguntar, how many cars do you have, ok, how many cars do you have, entonces acá en vez de cars, usted va a poner el objeto, ok, en este caso yo estoy poniendo cars, nada más de ver, cars, ahí está, ok, en vez, de la, en vez de cars, usted puede poner el, cualquier elemento que usted puso ahí. Right? Ahora, para functions. Ok. How many we said, right? Decim, dijimos que how many iba a ser la pregunta. Entonces, para functions voy a poner how many functions does your, y ahí pongo el espacio, have. Acá voy a poner car, porque como estamos hablando del auto... Okay, so how many, how many functions does your car have? Okay, igual manera, ahí usted en vez de the car le va a poner el espacio, el mejor dicho, va a poner el, el producto que usted eligió. Okay, y de último, eh, the price, okay, el precio. So how much is, how much is your, vamos a ver car. Ok. Ok. How much is your car? Obviamente ahí en vez de car lo vamos a poner el objeto que usted le va a preguntar a sus compañeros. Ok. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Eh, en grupos, usted primero se va a tener que asegurar eh, preguntando how many, ok, cuántos o, o si tiene un carro la persona, pues uno va a poner ahí, right? Por ejemplo, le voy a preguntar a Let's see. Lines, let's see Lines. Uh, do you have a car? Sorry, how many cars do you have? <laughs> I, I am one. I wa, I, uh, I am. I have? No, I have. Perdón. Uh -huh. I have one, one car. Okay, excellent. Entonces, yo voy a poner Lines. Okay, one. Okay. Eso es un ejemplo nada más. Obviamente cada persona va a ser diferente. ¿Ok? Entonces, como yo sé que Nines tiene uno, le voy a preguntar. Ok, Nines, eh, how many functions does your car have? Uh -huh. How many functions? Is the car have... No, has. Is the car has... Has... Eh, no. <risa> ¿Qué puede hacer usted eh, con su carro? Uh -huh. ¿Qué puedo hacer? O sea, en las funciones, que uh -huh. limpia, que limpia el, el parabrisas, tiene la función de la radio. ¿no? Okay. Uh -huh. Ajá, so, okay. Entonces usted puede contar el uh -huh. radio, uh, radio, the wind. Uh -huh. Uh -huh. 
Viendo las luces serían tres, ajá, uh -huh. tres. El aire, cuatro. Air conditioner, ajá. Uh -huh. uh -huh. cuatro. Can you watch a movie uh -huh. in your car? <laughs> no. 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 Four. Four. Four function. Uh -huh. Four function. Excellent. Okay. Excellent. Excellent. Okay. okay. Four. Okay. Four functions. And the last one. How much is your car? Un aproximado. Okay. Uh -huh. I use it. Ajá. Uh -huh. uh, ¿Qué va? I don't know. <laughs> uh, Díganos, uh, inventenos, hay un precio. Uh -huh. Inventamos, ok. Eh, para decir, no, 3,000 podríamos decir, eh, okay. serían 3,000. Y, y la three palabra 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. Dólares. 3,000 dólares, ok. Dollars. Así lo vamos uh -huh. a poner, 3,000 dólares. Ok. okay? Excelente. Okay. Entonces, eh, thank you, Lineth. Thank you, ok. All right, entonces okay. así es lo que tienen que hacer, ¿ok? Usted tiene que preguntarle a cada miembro de su grupo eh, solo, solo un objeto, right? Esperando que la persona tenga su objeto. Si la persona no tiene el objeto, pues le puede hacer la pregunta a alguien más para que pueda llenar eh, todos los espacios, ¿ok? Entonces, eh, thousand, ¿ok? Así se dice mil, ¿ok? Three thousand, ¿ok? Three thousand. Y eh, eh, cientos, se lo voy a poner por acá. También se dice hundred, ok, hundred. Vamos a dejar también un poco más grande. Para que quepa por acá. Ok, lo vamos a poner aquí abajo. Three hundred, ok, obviamente el carro no vale three hundred. O three thousand, ok, en este caso va a ser three thousand, ok, en el caso de de nivel, all right. Entonces, estos son el tipo de preguntas que usted va a hacer para poder llenar ese, ese, ese cuadrito, ¿ok? And you have to ask these questions, ¿ok? These are the questions that you have to ask. Recuerde, las funciones, usted puede contarlas, no es necesario que las diga en inglés, ¿ok? Nada más cuenta, ah, ok, así como hizo Ninet, ¿ok? La radio, el aire acondicionado, las luces, right? Yeah, four teachers, ¿ok? Four, ¿ok? Four functions, ya está ahí, ¿ok? Four functions, ya está ahí, ¿ok? Así que vamos a iniciar. Recuerde que eso tiene que hacerlo con los nombres de, sus, de, su, de su grupo. Ok. So, here we go. Por favor, acepte la invitación del de grupo pequeño y ahí voy a estar ayudándolos. Ok. Así que, here we go. Acepte la invitación. Eh, voy a empezar. Sí, eh, el producto mío es el computer. Computer. Okay. Computer. How many computers eh, do you have? Eh, quality. Eh, perdón. Quantity. Uh -huh. Quantity. Quantity. Perdón. Um, I had. Um, One computer. One computer. Uh -huh. oh, ok. No. Una, ¿verdad? One computer. Okay. <laughs> eh, how many fu eh, fun functions se pronuncia, teacher? Functions. 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 Ok. How functions. many functions eh, does eh, your computer have? Uh -huh. Y... My computer is it has um five functions. 
I function, Cinco, ¿verdad? Cinco. Ok. Eh, and we have. Son cuántas. Pero ahí pues solo puede ser la cantidad, ¿verdad? En la función de teacher. Ya. Pero la cantidad, ¿verdad? No es necesario enumerar. No es necesario detallarlo, ¿verdad? No, solo puede decirle el número ya. Ajá, no es necesario que le diga. Ok. And how much is your TV? Uh, one hundred. One hundred dollars. Oh. Uh, excellent. One hundred. Okay. Ahora alguien más sí. le pregunta a alguien más. Okay. Le pregunto yo a Ronald y Ronald a, a, a José. Uh -huh. A ella. Ah, 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 okay. A José. Uh -huh. Vamos a ver, Claudia. Pregúntale. Uh, ¿Qué producto le, le ha puesto, Ronald? Eh, como se tiene que llenarlo ahí, el que tenga. Si tengo o no tengo. Sí, es verdad. Si yo tengo Ajá. o no tengo. Así es. Ah, ok. Uh -huh. How many kitchen do you have? Uh, one kitchen. One kitchen. One kitchen. Uh -huh. How many functions does your kitchen have? Um, three functions. Three functions. Uh -huh. How much is your kitchen? Eh, para decir 400. Sería el número 4 y luego 100. 400 dólares. 400 dólares. Uh -huh. Excellent. 400 dólares. Uh -huh. Nice, nice. All right, continue, people. Motorcycles. How many functions does your motorcycle have? Um, the motorcycle has many functions. Many functions, okay. Many functions, right? Entonces va a poner many, no va a poner un número. <laughs> Excellent. Mm -hmm. ¿Se puede, verdad? Um, sí, se puede, sí se puede. Uh -huh. mm -hmm. how, much, how much is your um, motorcycle? Um, $1,500. $1,500. Wow, excellent. <laughs> okay, Stanley, uh, la, the pronunciation is motorcycle, okay? Motorcycle. Uh -huh. Motorcycle. Uh -huh. Motorcycle. Excellent. All right, let's continue. Can see you. Yo le voy a preguntar a Ninette. Okay. Okay. And uh, how many watch do you have? How many? Watch. Sorry. How many watch do you have? Watch. Watch. Ah, watch. I don't have watch. Oh, you don't I don't have use one. watch. Uh -huh. I don't use. <laughs> ah, okay. For example. <laughs> um. How many functions does your watch have? Y de pared tiene. Digamos uno de pared. Ah. Ajá, ajá. Sí, sí. Uh, one function. Yeah, only one function, right? Uh -huh, only one function. <laughs> yeah, it, it's true. Okay. A no ser que tenga How alarma, much? right? But de lo contrario, no. <laughs> How much is your watch? Twenty, no. Ten dollars. <laughs> <laughs> okay. Sí, nice. <laughs> All right. Okay. Okay. ¿Quién sigue? Ya. Nos preguntamos uno cada uno. Empezamos con Maritza, luego siguió Mauricio, ah. ajá, luego okay. Denis y de ahí yo. Ajá. Okay. Perfect. Perfect. Si quieren agregar otro más para seguir practicando mientras terminan sus compañeros. Okay. Okay. I put on the uh, my TV uh, three function. Three function. Okay. Thank you. Y Cristina. Sería um, my TV um, had three function. Okay. Ahora vamos con la siguiente. How much? 
is your TV, Cristina? Perdón, Gloria. Ok. Eh, my, eh, quiero ver, esta era la de el, el precio. Sí. Entonces, how much eh, TV one dollars one dollar no no one dollar no sí sería la de Cien. one thousand así sería one thousand dollars sí one hundred o one thousand one one thousand ah one one hundred one hundred one hundred okay excellent uh -huh. okay nice. teacher tenemos una pregunta dígame uh -huh. Eh, en la de en la tercera how much is your por ejemplo TV uh -huh. la respuesta cómo la tendríamos que dar my TV how much is how much? one eso uh -huh. eso, under, eh, así eso, está bien. eso les iba a mencionar ahorita ahí tendría ah, que okay. decir my TV is y ahí dice el precio uh -huh. Uh -huh. por ejemplo ah, okay. my por ejemplo my cell phone is eighty dollars okay or my computer is a uh, $200, ¿ok? Y así. Uh -huh. Y también ah, cuando, okay. cuando dicen la de las functions, por ejemplo, my uh -huh. computer has, ¿ok? Como acordémonos que la computer es, eh, si lo traducimos, sería como it. Uh -huh. Sería como it. Entonces, es como cuando decimos he or she has to. En, en ese caso, a it tenemos que decirle has. My computer has. Y ahí digo three functions, cuatro functions, or four functions, six functions, okay, etc. Okay, thank you. Yep. No problem. Ya terminaron? Okay, Felix. No, todavía no. no. Ah, okay, perfect. Okay, okay Felix, how much is your... How much do you have? Uh, I have one computer. Okay, how many functions does your computer have? Many function. Okay, how much is your computer? One hundred. One hundred dollars. One hundred dollars. Okay. Excellent. Voy a preguntarle a Linet. ¿Quién se fue de acá, Marisa? Linet. Maritza. Maritza. A saber qué, qué pasó, pero bueno, por lo menos ya tenemos acá el registro. No sé. Ajá. Ok. Ok, Mauricio. How many washer do you have? Washer. Sería eh, washing machine, lavadora. Sí. Lavadora. Yes. Ah, Ajá. ok. Ajá. One, I, one. Washing machine. Ajá. One washing machine. Uh, excellent. Uh -huh. Uh -huh. One washing machine. How many fusion does your wash have, washing machine have? Three, three functions. Okay. Uh -huh. Three functions. Uh -huh. How much is your washing machine? Three hundred dollars. Okay. Excellent. Hi, Maritza. Welcome back. Ok, people, nice. Vamos a terminar entonces okay. ahora y vamos a regresar ya al grupo principal. Ok, okay teacher. Ok, thank you. Thanks. Okay, everyone, welcome back. All right. Nice job, okay, nice job. Por ahí me, me preguntaban eh, cómo se dice la respuesta de, 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 de el how much, ¿verdad? Porque ahí teníamos un poco de duda de cómo se respondía correctamente para el how much. Si lo queremos hacer de manera corta y decir, ah, $200 o $10, se puede. Sin embargo, eh, vamos a tratar quizás de acostumbrarnos a utilizar eh, oraciones completas. Entonces, en ese caso, 
si le están preguntando, por ejemplo, de your computer, ahí tendría que decir, ah, my computer is, y ahí usted dice cuánto. Por ejemplo, my computer is $300, ¿ok? Entonces ahí ya yo le agrego este, el precio. Entonces es importante que, que utilicemos is después del objeto, ¿ok? My computer is, and then I say the price, ¿ok? Igual con las functions, ¿ok? Ahí usted puede decir, ah, many functions, o three functions, o five functions, pero ahí como estamos hablando de un objeto, es como que lo cambiamos a it, ¿ok? Entonces ahí tendría que decir, it has five functions. It has many options, ¿ok? Así que uh, eso serían las la respuestas correctas, ¿all right? Así que vamos a continuar. Tenemos más práctica por acá, ¿all right? Welcome, William. Welcome to the class, ¿ok? All right, let's see. Now that we have participated in this part, we are going to move on for can, okay? Can. In this case, uh, in this case, we have different abilities, okay? Yo sé que en el, en el, en el manual, estábamos hablando de can for possibilities, right? En este caso, lo vamos a aplicar un poco a abilities. Yo sé que la mayoría ya más o menos sabe cómo hablar de, de, de algunas abilities que tenemos. Así que lo vamos a tratar de utilizar solo para utilizar can or can't. All right? Así que primero vamos a ordenar estas abilities que tenemos aquí. Ok. Por cierto, abilities en inglés es, es, se escribe sin H. Ok. En español sí se escribe con H, pero en inglés se escribe con Perdón. En español se escribe con H, pero en inglés se escribe sin H. Ok. Así que that's abilities. All right? Entonces acá tenemos diferentes abilities, like bake a cake. Design a web page, do gymnastics, fix a car, fix a motorcycle, paint pictures, play chess, play the violin, ride a horse, sing English songs, surf, and tell good jokes. Okay. Acá son algunas habilidades que nosotros podemos, eh, podríamos tener. Y lo primero que vamos a hacer es ordenarnos. Okay. Por ejemplo, solo por deciros un ejemplo, play the violin, ¿ok? Creo que es una de las más fáciles, que sería eh, eh, tocar el violín, ¿right? Eso sería un musical or artistic ability, ¿right? Porque es algo que se aprende y es algo artístico. Entonces lo voy a poner acá, ¿ok? Play the violin, ¿ok? All right, let's see. Le voy a preguntar a alguien más que elija one ability, Y me dice cuál es. Si es musical and artistic o athletic, que sería atlético. Technical or mechanical. O si es otro tipo de habilidad, que en este caso sería other. Ok, cualquier otro tipo de habilidad. Let's see. Eh, Cristina, can you help me please? Choose one ability. Elija una habilidad y me dice dónde la pongo. Um, paint picture. Paint pictures, ok. ¿A dónde iría paint pictures? Um, puede ser musical en artist. Yeah. Y... Uh -huh. Perfect, ok. O artística. Uh -huh. Ok, perfect. Paint pictures, ok. Excellent. Thank you, thank you, Cristina. Let's see, Dennis. Tell me another uh, ability and tell me where should I put it. Mm, Pix a motorcycle. Pix a motorcycle, ajá. Uh -huh. ¿A dónde la pongo? Eh, technical, no sé cómo se pronuncia. Ajá, technical, Or, ajá. Oops, technical me, or mechanical. Ajá. Ajá. Mechanical. Technical ajá. or mechanical. Ajá, perfect. Ok. Fix a motorcycle. Ok, perfect. Así cuando tenemos el CH, en inglés se pronuncia como si fuese una K. Ok. En la mayoría de casos, no en todos, ok, no en todos, porque por lo menos aquí sí es chain, ok, pero acá eh, casi siempre cuando lo tenemos en medio de una palabra es, es technical, mechanical, ok, se pronuncia como que fuese una K. Es casi igual que en español, por así decirlo, technical, mechanical, all right, thank you. Let's see, uh, José, chicas, can you tell me one please and tell me where should I put it? Eh... Uh, surf. Surf, okay. Where should I put surf? Uh, athletic. 
Okay, excellent. Athletic. Nice. Thank you. Let's see, Marina. Okay. Uh, Tell me one. Fix a car in uh -huh. technical or mechanic. All right. Fix a car, technical or mechanic. Excellent. Let's see. I'm going to choose someone else. Um, Gloria. Tell me, Gloria. Tell me one. Okay. Design a web page. Design a web page. Uh huh. Uh, mm, other. Other. Okay. Mm -hmm. Design mm. a web page. Excellent. Vamos a ver, Felix. Tell me one, Felix. Okay. Uh, ride a horse. Ride a horse. Uh huh. Eh, yo le pondría en Athletic. Athletic, ok. Sí, porque no es para cualquiera, right? Si no lo hacemos bien, nos quebramos. <ríe> ok. Ride a horse, ok. Excellent. Oops. Ride a horse. All right. Let's see who's next. Um, William Alejandro. Tell me, William. Yes, teacher. Uh, I choose Tell Good Jobs. Tell Good Jobs. Uh -huh. Select Other. Other. Ok, perfect. Uh -huh. Tell good jokes. Excellent. Si, el, si por casualidad se pregunta qué significa eso, es contar buenos chistes. Ok. Contar buenos chistes. That is tell good jokes. All right. Let's see, Ronald. Tell me one, please. Uh, bake a cake. Bake a cake. Uh -huh. Starting the others. Another. Okay. Perfect. Uh -huh. Bake a cake. All right. Nice. Let's see. Estamos casi finalizando. Let's see, Mauricio. Uh, tell me one, please. Sing English song. Mm -hmm. Musical and artistic. Okay. Perfect. Sing English songs. Okay. Así que ahí requiere dos cosas. Requiere que sepamos inglés y que podamos cantar. Right? So that is artistic. Excellent. Let's see. Uh, Maritza, tell me one. No le escucho, Maritza. <laughs> ahí está. The gymnastics. The gymnastics. Uh -huh. Athletic. Athletic. Okay, perfect. The gymnastics. Excellent. And the last one. Let's see, Claudia. Tell me the last one, please. Play chess. Mm -hmm. Play chess. ¿Sabe qué significa eh, chess? Eh, damas, juego de damas. Eh, eso no. sería checkers. Uh -huh. Este es ajedrez, que es el, el otro más complicado. Ajedrez. Uh -huh. Play chess. Sí. Uh, other. Other. Uh -huh. Perfect. Okay. Other. All right. Nice. All right. Think about other, uh, other abilities. Okay. Or other activities que podemos agregar a estos. Okay. Y me la van diciendo y vamos agregando un par por acá. Así que vamos a ver. ¿Qué otras podríamos Sweet. agregar por acá? Swim, ok. Swimming? ¿A, ¿A cuál agrego swimming? Uh, athletic. Athletic, ok, perfect. Ok. Solo vamos a poner swim, ok, que eso sería la actividad. Uh -huh. Another one. Play soccer. Play soccer, ok. Igual sería para athletic, right? Play soccer. Yes. Uh -huh. Thank you. Another one. What is another activity? Play, that is another activity? play the guitar. Play the guitar. guitar. Uh -huh. Play the guitar. Where? Music, musical and artistic. Okay, excellent. Play the guitar. Uh -huh. Nice, thank you. Another one? Dance. Dance, okay, where? Okay, musical and artistic, right? Dance. No solo bailar un cumbia, solo por bailar. Right? It's like, right? Porque se sabe los pasos en él, right? <laughs> Excellent. Okay. Thank you. And the last one. One more. One more. Someone? Uno más que podemos agregar? 
matrix uh, ele eh, electrodomésticos. Ah, fix, um, eh, fix supplies. Uh -huh. Fix supplies, ok, que sería como los electrodomésticos. Uh -huh. Fix supplies. Uh -huh. Fix supplies. Ya, yeah, like la, la plancha, ¿verdad? Like the iron and, and the, the blender, que sería la licuadora, right? Those are supplies. Uh -huh. yeah. Perfect. All right, entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer preguntas con quién y la vamos a responder también de manera larga. Yo sé que cuando tenemos quién podemos decir yes, I can, or no, I can't, ok? But we are going to practice the complete sentence, ok? Remember, in this case, you can say, for example, I can't, I can't sing English songs, ok? Pero, como vamos a hacer preguntas, la pregunta sería, can you sing English songs, ok? Can you sing English songs? And then the answer is going to be, yes, I can sing English songs or no, I can't or I cannot sing English songs, ok? Entonces, vamos a hacer como una cadenita porque yo le voy a hacer la pregunta a alguien, me responde esa persona, right? Luego esa persona le hace una pregunta a alguien más y esa persona responde, all right? Entonces, ahora usted va a preguntar y responder al mismo tiempo. Let's see, I'm going to start with Maritza. Can you listen to me, Maritza? Um, yes, can ok. You play the Ah, can you play the violin? Okay, uh, no, I can't. Okay. Uh -huh. No, I can't. Okay, no, I can't. Excellent. Thank you, Maritza. Ahora yo le voy a preguntar a alguien. Let's see. Um, let's see, Dennis, can you dance? Mm, yes, I can dance. Okay, perfect. Ahora, Denis, usted le hace la pregunta a alguien más de todas las, de cualquiera de las habilidades que tenemos acá. Mm. Mauricio. Uh -huh. Sí, Mauricio. Hi. Can you bake a cake? Uh -huh. No, no, ya no. No, I cannot bake a cake. Excellent. Okay. No, I cannot bake a cake. Excellent. Now, Mauricio, you ask the questions to someone else. Okay. Ninet? Yes? Can uh, you pl play the guitar? No, I can't play the guitar. Okay. Excellent. Now, Ninet, ask to someone else. Okay. Um... <laughs> Felix? Mm -hmm. Okay, Felix. Yes. yes. Can, can you fix a car? Um, I can, I can, I cannot fix a car. Okay, you cannot fix a okay. car. Okay. Ok, Félix, ahora usted le pregunta a alguien más. Susan. Ok, Susan. Ok. Can you find picture? Yes, I can. Dijo. Paint picture. Yes, I can. Uh -huh. yeah. Mire, para que vea que no, le, que no les miento, yo pinté ese muro que está atrás de mí. Wow, nice, excelente. Coincidencia que pregunté. Justo, justo, sí, le a a justo le iba a preguntar eso si usted lo había pintado. That's nice. That's nice. Sí. Uh -huh. Excellent, excellent. All right. bien. Excellent, thank you. Now, Susan, you ask another question to someone. Ok. Um, Jose Lam Chicas. Uh -huh. yes. Can you fix a motorcycle? Uh, no, I I can fix a motorcycle. Okay, excellent. Thank you. Let's see, Jose. Go for it to another person. Uh, Uh, 
¿Por qué, mi amor? Botaste todo. Gloria, uh, are you can uh, swimming? Can you swim? Uh -huh. Can you swim? Yes, I, yes, I can. Excellent. Swimming. Okay, I can swim. Uh -huh. Así de simple. I, I can, can swim, swim perdón. Uh -huh. yeah. All right. I can swim. Okay, Gloria, the last okay. one. Um, Marina, uh -huh. can you uh, dance? Can you dance? Uh -huh. Dancing? Yes, I can dance. Okay, nice. Okay, Marina, now you ask, you ask me. Okay, teacher. Huh? Can you sign English song? Uh, I can I can speak English, but I cannot sing. I cannot sing. Okay, I cannot sing. <laughs> All right, I like English songs, but, but I cannot sing. Okay, perfect. Thank you so much. All right, nice, nice, nice people. Perfect. All right, I'm going to uh, pass the attendance. Okay, vamos a ver si todos estamos por acá. Así que si está presente, please say present o presente. Así lo vamos marcando por acá. All right. Hi, Vilma. Welcome. Thank you for joining us. Thank you. Hello. Okay, let's see. Let's see. Cristina Orantes. Present teacher. Thank you. Gloria Margarita Avendaño. Present teacher. Thank you. William Alejandro Gamero. Sí. Present teacher. Thank you. Eh, Denis Ulises Manzano. Present, sure. Thank you. Mauricio Stanley Castro. Present. Thank you. Carla Tatiana Carrero. All right. I don't know where she is. Eh, Claudia Carolina Sanchez. Present. Thank you. Vilma Cruz Guzmán. Okay. <laughs> <laughs> okay, thank you. Let's see, Edwin Armando Diaz. No. Uh, Diana Yasmin Rivera. No. Susan Michel Leiva. Present teacher. Thank you. Felix Baltasar Amaya. Present. Thank you. Dora Ninez Barraza. Present teacher. Thank you. Noé Neftali Hernández. No. Maritza Alcira Castellón. Present teacher. Thank you, thank you. Ronald Giovanni Gutiérrez. Present teacher. Thank you, Giovanni. Juan Antonio Castellón. Jose Lam Chicas. Present. Thank you. Samuel Antonio Villalta. No. Y Marina del Carmen Sanabria. Present. Thank you so much. Perfect. All right. Nice job. Thank you so much, guys. Okay. So thank you so much. Let's see. Let's move on. Let's continue. Now, on your notebook, okay, en su cuaderno. I want you to write the following, okay? Think about four obligations that people usually have at work. Cuatro obligaciones que normalmente alguien tiene en el trabajo, okay? Así de manera general. No en su trabajo en específico, sino que alguien así de manera general eh, tiene obligaciones. Por ejemplo, yo creería que de manera general la mayoría de personas tendrían esa obligación que estará que está aquí, mire. Send emails, okay? Solo eso necesito poner. Solo eh, las cuatro obligaciones. Son las cuatro actividades. ¿Ok? Send emails. ¿Ok? Eso sería una. ¿Ok? Eso sería una. Así que, think about four obligations. ¿Ok? Cuatro obligaciones que normalmente las personas tienen en su trabajo. Igual, si quisiera que le ayudara con algo de vocabulario, me activa su micrófono y le digo y lo vamos escribiendo por acá. ¿Ok? Para ir aclarando dudas. Let's see, four obligations. Cuatro obligaciones que normalmente alguien tiene en el trabajo. Uh -huh. Four obligations. Uh -huh. 
how do you say eh, como llegar a tiempo o ser okay. puntual? Ajá, uh -huh. be on time. Entrada, ingreso, ingreso, registro de ingreso. Ah, este, ser, ser puntual sería be on time y vamos a utilizar el verbo to be, así, ok? Be on time. Eh, eh, registrar el ingreso, me decía, ¿verdad? Vilma, creo que usted me preguntó de lo de registrar el ingreso, ¿verdad? Sí, es que la señorita decía la entrada, como Ajá. a veces empieza con huella, ¿verdad? Así o, es. Como... Va, déjeme, déjeme, déjeme. Ajá, déjeme. Ajá, marcar, eso. Así es, ajá. Déjeme, déjeme, déjeme buscarlo rapidito. Ya le, ya, le, ya le confirmo, porque tengo una idea, pero no se lo quiero dar errónea. Pero estar a tiempo sería be on time, ¿ok? Eso podría ser una obligación, right ajá. Entonces, piensen en otras mientras yo, eh, mientras yo le, le, le confirmo. Ok, digamos que para simplificarlo, marcar sería como check-in, como lo que hacen en un hotel, ok, check-in, uh -huh. check-in. Otra creo que también todos, sin importar nuestro trabajo, es clean the space of work. Ok, clean the space, ajá, uh -huh. perfect. Uh -huh. Clean the space. Eh, right. Send reports. Dígame, dígame, Nina. Send reports. Send reports, ok, depende del trabajo, right? Ajá, uh -huh. excelente. Uh -huh. Vamos a ver, Marisa, dígame. Eh, cumplir el horario. Ah, cumplir el horario. Eh, respect the schedule. Okay. Respect the schedule. Lo voy a poner aquí como se, como se dice schedule. Eh, okay. así, se, así, así lo digo yo. Okay. No es como se escribe, sino que como se dice. Okay. Schedule. ¿Eh? Schedule. Y schedule que no, es, no es un horario. Así es. Uh -huh. Uh -huh. Ah, cumplir el horario. Ajá, cumplir el horario. Uh -huh. ah, yo tenía entendido que el schedule era eh, como calendario, como una programación. Ah, también se puede trabajar, también se puede utilizar en inglés como, como, como el horario de trabajo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Como un itinerario? Como el itinerario, itinerario. así es. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. All right. Uh, respect the porno. Respect the? Partner. Respect the partners, right? Uh -huh. Okay. Respetar a sus compañeros. Okay, respect the partner. Okay, excellent. Igual, ahí vamos a ir, ahí, 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 ahí vamos a ir viendo más para que ustedes la vayan escribiendo. Okay, nada más necesito que escriba cuatro. All right. Usted escriba cuatro, pueden ser generales, puede ser alguna de estas. Eh, todo está que vamos a hacer preguntas con estas, right? Así que ya espero que hayan escrito varias por ahí. Y vamos a pasar a la parte número dos, part number two, okay? Or step number two. In your notebook, okay? Or in your manual, si usted tiene su manual por ahí, eh, se va a fijar que eh, en, la, en la página 18, okay? In page 18, section four. Vamos a ver que tenemos un cuadrito igual a este. Ok, que dice name, activities, have to, or don't have to. Ok. Voy a hacer más grande para que se lo vea ver. Ok. So. Vamos a trabajar en grupos nuevamente. Y le va a hacer una pregunta a cada uno de los integrantes de su grupo. Ok. Es por eso que acá en el manual tenemos espacio para cuatro personas, ¿ok? El último, eh, el, obviamente como son grupos de cuatro, solo le van a hacer la pregunta tres, ¿right? Pero el último me lo van a hacer a mí cuando regresemos al, al, al grupo principal, ¿ok? Así que, por ejemplo, yo acá tengo un ejemplo Marina. 
Then tengo que utilizar person number two, person number three, and person number four, que in this case va a ser the facilitator, ¿ok? So, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer preguntas utilizando have to or don't have to, ¿ok? Y luego vamos a escribir oraciones también. Por ejemplo, vamos a ver, eh, usted, espero que haya enumerado la question number one, two, three, and four, ¿ok? Y son correspondientes a cada persona. Por ejemplo, my first, eh, my first... Uh, obligation va a ser send emails, ok, esa era la que yo tenía y se la voy a preguntar a Marina para que ella me ayude, ok, la pregunta que le voy a hacer a Marina es la siguiente esta, miren, question y aquí voy a poner el nombre Marina, do you have to, y luego le pongo la obligation voy a cambiar aquí por obligation y voy a hacerle la pregunta de la obligación si ella lo tiene que hacer o no, ok y ella me va a responder de manera larga, ¿ok? Me va a decir, yes, I have to or no, I don't have to, ¿ok? For example, Marina, do you have to send emails at work? Yes, I have to send emails. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver, entonces Marina me dijo que sí, right? Entonces en la oración yo voy a escribir. She has okay. to send emails, ok, she has to send emails, ok, entonces esta oración la voy a escribir en el espacio de how to, ok, porque la respuesta fue afirmativa, si me hubiera dicho no teacher, I don't have to send emails, ok, la, la respuesta la hubiera puesto en este lado, ok, pero como la respuesta fue afirmativa, ok, la pongo en este lado, ok, y tengo que cambiar al has to, ¿ok? Porque estoy hablando de una persona, ¿ok? Entonces, repitiendo, cada una de las actividades que usted escribió son cuatro. Usted decide a quién le va a ser la número uno, a quién le va a ser la número dos, a quién le va a ser la número tres, y cuál me va a ser a mí de último, ¿all right? Y usted va a hacer esta pregunta, ¿ok? Aquí voy a poner el nombre de la persona, a quién se lo va a hacer, por ejemplo, Ninés, o Maritza, o Félix, o... Eh, or Jonathan, ok, or, or sorry, William, ok. Y luego le pone la obligation que usted pensó, ok. Like in my case, Marina, send emails. So the question is, Marina, do you have to send emails? Y ella me dijo, yes, I have to send emails, ok. Entonces vengo yo y escribo la oración completa acá, all right. Entonces eso es lo que vamos a hacer con las, con las, con las, cuatro, eh, con las cuatro frases, all right. Así que vamos nuevamente a trabajar en grupitos. Y le va a hacer una pregunta a cada persona. All right. Así que here we go. Acepta la invitación, please. ¿Quién va a iniciar? Yo le pregunto. Uh -huh. Ronald, eh, do you have eh, to call the clients? Ah, do you have to call the clients? Eh, no. ¿Mm? Ahí sería no. I don't have to. I don't have to, así, I don't have to not call the client. Ajá, uh -huh. I don't have to call the clients, así es. Ok, uh -huh. I don't have to, ok. Ok, y entonces ahí Claudia, usted va a escribir, eh, Ronald doesn't have to 
call the clients, okay? En el espacio de don't have to. Uh -huh. Uh -huh. Ok. All right. Ahora alguien más le pregunta a alguien más. Uh -huh. Bueno, voy a preguntarle yo entonces a Claudia. Eh, es Claudia, do you have white are people? Do you have two? Do you have to write a report? A you report. have to, to write a report? Uh -huh. uh, yes, I have to write a report. Okay. Yes, I have to write a report. Okay, excellent. Entonces, Ronald, usted va a escribir eh, Claudia has. has to. Uh -huh. uh, Claudia has Claudia. to. Uh -huh. Uh -huh. Uh, write a report. Uh -huh. Así sería. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Claudia has to write a report. Excellent. Okay. 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 Uh, Gloria, do you have to take calls in your work? For in your job? Uh, yes. Uh, have. Entendí bien. Co, uh, llamadas. Ajá, call. Yes. Uh, to, to, tomar la llamada. Take a sí. call. Ajá. Okay. Uh, Felix. Yes. In your job, do you have to send emails? Do you have to send emails? Uh -huh. Send email, dice. Uh -huh. Enviar correos. Uh -huh. Uh -huh. Yes. Yes. Uh, yes. Uh, I have. To. Yes. Uh, have. Have to. Send email. Okay, excellent. Uh -huh. Yes, I have to send Okay. Email. Christina Rebecca. In your job, mm -hmm. do you have to make budgets? Budgets, it's presupuesto, right, teacher? Presupuesto, uh -huh. Okay, okay. Do you have to make budgets? Tiene que hacer presupuestos? Presupuestos. Um, no, I don't have. I don't have uh, to press press press. Um, no sé cómo dice. <laughs> to make budgets. Uh -huh. To make okay. budgets. Excellent. All right. Excellent. And Susan Mitchell. Okay. Do you have to collect the budget? Yes, I have. They collect the budget. Excellent. Okay. Uh -huh. Excellent. Thank Excellent. you. Okay, people, continue. Dennis. Hi. Ah, sorry, Dennis. <laughs> hola, hola. Hello. Creo que se... Ahí está, ahí está. Hello. No le escuchamos la pregunta, Hello. Mauricio. Hola, hola. hola. Hello, hello, hello. What is your question? Do you me. have to go al sales or... I have to go up sales, sales, sales. Se tiene que ir a vender, dice. No, go sale. Ah, uh, no. Ah, yes, I have sell. to sell. Uh -huh. Ah, you have to sell. Okay, excellent. The next question. Eh, Maripsa. Do you have to make a, a schedule? Yes. I, I have to take this question. Okay. Como la misma. Sí. O sea, que contestemos que no. Es necesario no. que todo que sea alguna en negativo porque si no lo no lo hacemos, pueden ser todas positivas. No importa que no haya ninguna negativa. Okay, no problem. No, no problem. Okay. Okay. Claro. Ya terminaron de preguntar a todos. 
No, sí. No. Ah, ok. Falta okay. una. Okay. Ahorita. Es cointa opciones. <risa> Con Hetty, algo así, no sé cómo dice. Pero hay. Hay Don, o hay Don, hay Not, Head to This is Client. No sé si es correcto. El Not, no sé dónde, dónde lo. Pero no, no visito cliente. ¿Cuál, ¿Cuál era la pregunta? Disculpa. Eh, ok, era. Um, Do you have do to? You have, uh -huh. Do you have to visit clients? Ah, do you have to visit clients? Uh -huh. Visitar clientes. Entonces ahí tiene que decir Félix, eh, no, I don't have no. to visit clients. Uh -huh. Uh -huh. Ahí okay. acuérdense que aquí no, aquí no estamos utilizando am, ni is, ni are, sino que solo have to, ok? Que eso sería para obligation, el que, el que vimos esta semana también. El de obligation. Ok. Uh -huh. um, William. Uh, do you have chat and send emails? Yes, I have email. to send emails. Yes, okay. Um, Cristina, do you have call uh, clients? Do you have to call uh, yes, clients? I have to, yes, I have to call, call client. Excellent. Okay, perfect. Ya terminaron todos. Ya. Yeah. Ah, ok. Oh, Ahí. Ah, falta uno. Ok. O a mí me faltan las preguntas que me tienen que hacer. O Félix, falta. Mm, falto yo, pero tengo. Me faltaría una para hacer la los cinco. Creo que le voy a hacer una respectiva. Este se olvidé anotar una, por eso que. Ah, okay. Visitar clientes, no sé cómo se escribe. ¿Cómo? Eh, visitar clientes, ¿cómo se escribe? Visit, eh, digamos. Visit. Ajá, sería el mismo visitar, pero sin el AR, visit. Ajá. Ah, va, entonces sí, con eso estaría completo. Ve, entonces voy a hacer las preguntas. Ajá. Eh, voy a pasar el mismo orden. Susan, creo que... Yes. Susan, do you have send mail? No, I don't have to send email. Mm -hmm. Perfect. Uh -huh. I don't have to send emails. Excellent. Uh, Cristina. Sí. Uh, Cristina, you, do you have be on time? Uh, yes, I had be on time. Muy bien. Uh, Gloria. Gloria, do you have respect um, Yes, I have two uh, respect partners. Ah, respect partners, excellent. Uh -huh. William. Tell me, tell me. William, do you have a uh, respect schedule? Schedule? You know? you? Yes, I have to respect my schedule in my job. Okay, perfect. Excellent. Okay, excellent, guys. Perfect. Okay, now we're going to go back to the principal group. Okay? Okay. Thank you. All right, excellent. Okay, creo que había una pregunta para mí. ¿no? Good night, teacher. Hi, Samuel. Welcome. Gracias por acompañarnos. Okay. 
Thank you. Thank you. All right, let's see. Vamos a ver, creo que había unas preguntas para mí, right? Había un, una sección donde tenía que hacerle una pregunta al facilitador. Let's see, vamos a ver quién quiere empezar. Yo le voy a decir yes or no, ok, para, para que completen el cuadrito. No. Ok, let's see. Teacher, uh, do you have be, be one time every day? Yes, I have to be on time every day. That's my obligation. <laughs> Thank you. Someone else? Okay, Felix. Vamos a ver, Felix. Uh, teacher, do you have other language? Do you have okay. two? Um, Idioma, aparte de inglés. Ah, sí. Eso, eso, eso. Si es obligación para mí hablar otro idioma, aparte del inglés. Uh -huh. yes. Ah, entonces ahí la pregunta sería, do you have to speak another language? Uh -huh. Do you have to speak another language? Porque ahí el verbo principal es speak, entonces ahí tiene que ser. Eh, no, I don't have to speak another language, only English and Spanish. Uh -huh. Only English and Spanish. Ok, thank you, Félix. Let's see, Marisa. Do you have check-in? Yes, I have to, yeah, I have to check in. But in this emergency, no. Ok, in this emergency, no. Uh -huh. Solamente cuando vamos al trabajo, ahí sí, right? Ahí sí tengo que poner el dedo, pero ahorita no. Ok, because I work from home, solamente trabajo desde casa. Let's see. Vamos a ver, alguien más? Another question? Do you have to? Okay, vamos a ver, Samuel. Teacher, do you speak French? Do you speak French? Yes, I speak a little French. Uh -huh. Ah, Excellent. very good. Excellent. Very good. <laughs> Thank you. All right. Another question with have to? Have to? Mm -hmm. Vamos a ver, eh, William, do you have any question for me for have to? Yes, teacher, I can. Uh, do you have to um, take calls in your job? Eh, no, I don't have to take calls in my job. Mm -hmm. I okay. don't have to take calls. Thank you. Let's see, Dennis, can you ask me one question? del internet de Dennis, que lo digo. Vamos a ver, Marina. Teacher, do you have to buy office supplies? Ah, no, I don't have to buy office supplies, okay? The university gives me that, okay? No lo compro yo. <laughs> All right. Hello. Okay, now yes, Dennis. Ahora sí, escuchamos. Que me quedo trabajo. <laughs> <laughs> don't worry, tell me the question. Uh, do you have to sub Supervise. Ah, do you have to supervise? Yes, I have to supervise other teachers. Oh, okay. Yeah. okay. Thank you. Excellent. Thank you so much. Okay, perfect, guys. Thank you so much. Okay, now we are going to do the last activity, okay? But we need our cell phones, okay? Para eso necesitamos un teléfono. Si usted está en la computadora, eh, puede agarrar su teléfono fácilmente, pero si tiene su teléfono, le aconsejo que use otro teléfono, okay? Así que pídale prestado su tele el teléfono a alguien por ahí para que podamos hacer todos el juego, ¿ok? Porque no puede estar en la, en la videollamada o en la sesión y en el juego al mismo tiempo, porque el juego está en el teléfono, ¿ok? Así que pídale prestado a alguien ahí el teléfono, nada más un ratito, para, para que podamos hacer el juego, ¿ok? Así que, o puede ser en una tablet, no hay problema, ¿ok? O en una, en una laptop, no importa, ¿ok? Así que ahorita les comparto a dónde vamos a ir. Deme nada más un minutito. All right. Vamos a hacer nada más un pequeñito juego de práctica solo para que sepan cómo funciona, ¿ok? Y luego vamos a hacer el juego verdadero que es ya con eh, vocabulario en grammar de esta, de esta, de este módulo, ¿ok? De la first unit, porque ahora terminamos la primera unidad. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? Vamos a ir a esta página que se llama kahoot.it. Así que en su teléfono, en Google Chrome, usted puede ir a esa página. Ok, aquí está. 
www.kahoot.it. Ok. Ese es el sitio web. Accede ahorita desde su teléfono y le va a pedir un código. El código es 561712. Y después de poner su código le va a pedir su nombre. Ok. Así que ella escribe su nombre y aquí me van a ir apareciendo cuando usted se vaya registrando. All right. Así que, let's do it. Ok, now I have the net over here. I have William. Ok, perfect. José Chicas, Susan. I have Marina. Perfect. Esa es la página www.kahoot.it. Y luego le va a pedir un pin. Este es el pin que tiene que poner. Y luego pone su nombre. I okay, have Samuel, I have Ronald, I tengo a Gloria too, a Mauricio, see, somos 16, entonces tienen que haber 15 personas, All right? No logro entrar. Puso www.kahoot.it Kahoot con dos U, con dos O, perdón. Yo tengo a Dennis también. Okay. Félix. El pingo me agarra. Es cinco, seis, diecisiete, doce. Todos juntos, cinco, seis, diecisiete, doce. Ah, ahí tenía que escribir su nombre. Ahí puso, ahí ajá. puso, ajá. No importa, ya lo vamos a volver a hacer, no se preocupe. Porque ese es nada más de práctica para que vean cómo funciona. Y ya después se van a tener que volver a registrar con otro pin. Ah, ok, ahí lo puso ya. Claudia. Okay, ya, entra. Ahora sí. Ok, quiero ver quién falta. Ah, Vilma creo que me falta por acá. Y... Mauricio, creo que me falta. O oh, Mauricio es el 56 estoy dije subiendo que unos informes, teacher. Por eso no estoy. Hola, hola. Estoy subiendo una información a una plataforma. Solo los estoy escuchando. Ah, ok, ok, ok. No problem. Ok, thank you. <laughs> no problem. Bueno. Gracias. Bueno. All right, entonces vamos a tener eh, 14, right? Ok, perfecto. Ahí tengo ya a Cristina. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, prácticamente acá, únicamente eh, en la pantalla, acá en la, en, la, en, la, en la clase, usted va a ver las preguntas, ok? Y en su teléfono eh, va a haber diferentes opciones. Usted nada más tiene que elegir la, la opción correcta de acuerdo al color o la figura, ¿ok? Vamos a hacer un par de prácticas acá para, para ver cómo funciona, ¿ok? Por ejemplo, what is the teacher's name? ¿Cómo me llamo yo? Let's see. Ahí están las opciones. Usted tiene que elegir la, la que sea igual al color que está acá en la pantalla, ¿ok? ¿Será que me llamo Dennis, René, Bernardo o Dennis? Con una M. 
usted elige la que sea el mismo color. ¿Ok? O la misma figura. ¿Ok? So, me llamo Dennis con una N. ¿Ok? Dennis es nuestro compañero. ¿Ok? Así que esa era la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces ahí vamos a ir viendo eh, todas las otras demás respuestas. ¿Ok? Vamos a ver otra pregunta. Ah. Ok, José Chicas tiene first place. Nice. Ok, pero ahorita él va ganando. Let's see. The next question. We are in module principiante 3. ¿Verdadero o falso? True or false. ¿Estamos en el principiante 3? Recuerde que tiene que elegir el mismo color de la respuesta que usted crea. Falso. Estamos en el 4, right? Estamos en el 4. Excellent. Ok. Nice. Let's see. Ok. Nice. Let's do the next one. True or false. The name of this academy is Inglés Corporativo. True or false. Azul. True. Verdadero. Rojo. False. Falso. Ok, true. Ok, esto se llama la academia. Ok, inglés corporativo. Excellent. Let's do the next one. Excellent. Ya tenemos a Susan en primer lugar. Nice. All right, the next one. How old is the teacher? ¿De cuánto me calcula? Vamos a ver. 30 years old. 27 years old. 21 or 25. Ajá. Uh -huh. Si creía que tenía 18, thank you, but no, ok. Tengo más. Let's see. I'm 27, ok. I'm 27. Me, me sorprende que nadie dijo 21. <laughs> y la mayoría pensó que era 40, 30, perdón. No, ok, I'm 27. Thank you. All right. Ok. Entonces, es así como funciona este juego, ok. Usted tiene que buscar el color. Y tiene que eh, ver la respuesta correcta. Ok, esa nada más era una práctica. Ahora lo vamos a ver con lo que vimos desde la unit number one. Ok. Pero ahorita ganó José Chicas. Excellent. Ok. Excellent. All right. Entonces vamos a regresar nuevamente a la página de... Permítanme. Kahoot.it. Ok, permítanme. No lo puedo seleccionar. Para que ahora sí hagamos el juego eh, de, de la unit number one. Ok. Así que, mira, mira, esto no lo puedo ver. Ok, ahora sí. Ok. Ok, ahora sí. All right, entonces ahora sí vamos a regresar nuevamente a la página y vamos a poner otro pin. Ok. Y ahora sí va a poder poner su nombre. Okay. Ahora sí vamos con, con el juego que, que de verdad vamos a ver si nos acordamos de todo lo que vimos en la unit number one. Okay. Tenemos otro código. El código es 218733. Okay. Para poder ingresar, podamos ver si de verdad nos acordamos de todo lo que vimos en la unit number one. Okay. Excelente. Esas eran preguntas fáciles, right? Ahora vamos a ver si nos acordamos de lo que vimos. ¿Qué tal, Alex? Samuel, Inés, Marina, Ronald, William, Dennis, José Chicas. Faltan tres. Ahí tengo Maritza ya. falta. Me falta una persona más. Voy a hacer. Yo falto, pero me da error. 
Ah, ok. Ahora ya está Cristina ahí. Ya me parece. Oh, Gloria, le parece error. Volví a escribir kahoot.it en la parte de arriba. Y es 218733. Oh, sí. Excellent. Very good. Perfect. All right. Aquí vamos, chicos. Ahora sí. There are questions. Okay. The unit number one. Let's see. Question number one. What feature or product is this? Measurement of proportions of some kind. Okay. Esa es la descripción. Measurements of proportion of some kind. Será weight, dimension, size, or storage. Oops, se nos acaba el tiempo. Okay. Dimension. Okay. Esa era la respuesta correcta. Okay. The next one. Otra feature. The amount of money required or paid for something. The amount of money required or paid for something. ¿Qué será de lo que estamos hablando? The amount of money. Uh -huh. Excellent. Era price. Excellent. Okay. Nice job. Let's do the next one. Let's do it. Vamos a ver, ¿con qué lo complemento? How much or how many? How much or how many? Excellent. Documents. Ok. Puedo contarlos. One document, two documents, three documents. Ok. Entonces esa era la correcta. Sí. Susan is on fire. Ok. Let's see the next one. Hours. How much or how many? How much or how many? How much or how many? Yes, we can count the hours, right? One, two, three, four, five, okay? Puedo contar el número de hours, excellent, okay? The next one, let's take a look. Okay, excellent, nice. Okay, ¿cuál sería el correcto eh, complementarlo de manera negativa? The participants do the homework, the negativo. The participants do the homework. Oh, sorry, my mistake, okay? Me equivoqué, sorry, sorry, sorry. Sí, era, era, era how to, porque no le cambié, perdón, mi, mi error, okay? No problem, sorry. <laughs> okay, sorry, my, my mistake. No se preocupe, estaba bien, okay? Let's see, otra feature, otra descripción, otra característica. A measure of battery performance and longevity. A measure of battery performance and longevity. Excellent, battery life, okay? Easy, okay? Very easy. Nice. All right. The next one. Choose the best answer to this question. The question is, what are you going to do? Sorry, what are you, when are you going to finish work? When are you going to finish work? When are you going to finish work? Veamos el tipo de pregunta que tenemos. When. When. 
Excelente, ok. Cuando, entonces aquí tenemos que seleccionar la hora. Perfect, ok. Perfect. The next one. Nice. How much or how many? How much or how many? How much or how many? Yes, how much money do you have? Excellent, okay. It's non count, entonces tenemos que decir how much. Perfect. Wow, excellent. Susan is at the top. Perfect. Is this sentence correct or incorrect? Let's see. Correct or incorrect? I cannot chat in my work. Está correcto o incorrecto escritamente? Perdón, está escrito correctamente o incorrectamente? Está correcto. Decíamos que para negative puedo utilizar can't o puedo utilizar cannot. Ok. Entonces está escrito correctamente. Excellent. All right. Nice. Now William is at the top. Excellent. Let's see. The next one. We use where to ask about. ¿Para qué utilizo where? For time. For person. Or for place. Ahí me equivoqué. Place. A mí se me, se me trabó el juego. Ya no me cargó. Oh. Es... Ok. Bueno, si le carga, a, a, aquí abajito está el, 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 el sitio web y el código por si quiere, por si quiere reingresar. No se preocupe. All right. Yes, it was for place. Excellent. Ok. For place. Nice. Let's continue. Otro feature, otra característica. The space available for retention for something. The space available for retention for something. The space available for retention for something. Yes, it was a storage, okay, storage. Okay, storage. Es el espacio que tenemos. Excellent. The next one. The negative of can is. ¿Cuál es el negativo de can? Uh -huh. ¿Cuál es el negativo de can? Ok, ahí tenemos dos respuestas correctas. Puede ser can't o puede ser cannot. Ok, nice. Ok, ahí tenemos esas dos opciones disponibles. Ok, we have can't or cannot. Excellent. Ok, nice. Let's continue. Choose the best answer to this question. La mejor respuesta. Who is going to receive the important documents? Who is going to receive the important documents? Who is going to receive the important documents? Okay, perfect, okay. Tenemos que elegir el de la persona. In this case, Susan is going to receive the document. Excellent. All right. Nice job. The next one. Choose the best answer. Where is she going to go on vacations? 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 Mm -hmm. 
Excellent. Nice job. Okay. Elegimos el del lugar. Okay. Perfect. Good job, people. Wow. We have a lot of people. Ya no pueden jugar. Oh, okay. No problem. Vamos a ver. Está correcto o incorrecto. We can't play soccer at work. Está escrito eh, correctamente o no. We can't play soccer at work. Creo que debe ser por su internet, Dennis. Porque igual la vida de más estuvo trabajando un poquito. Okay. And yes, people, eso está correcta. We can't play soccer at work. Okay. Ahí tenemos toda la estructura correcta. Okay. I can say can't or I can say... Yo ya estuvo mal. All right. All right. Next one. Vamos a ver, es count or non count lo que va a haber a continuación. Count or non count. Count or non count. ¿Qué cree usted? ¿Los podemos contar o no? Yes, we can count, count we can count the people, right? Podemos contar a nuestros compañeros, right? Our co-workers. Excellent. Wow, Susan is in the first place now. Okay, excellent. Next one. Again, count or non count. Let's take a look at the picture. Uh huh. Count or non count. Count or non count. Yes, ok. De, la, la leche no la podemos contar, right? No podemos agarrar un poquito de leche y, y contarlo, right? Utilizamos algo más para contarlo, right? So, excellent. Let's see. All right. Let's move on. The negative of I am is... ¿Cuál es el negativo de I am? ¿Cuál es el negativo de I am? All right, ahí tenemos dos respuestas correctas. Tenemos I am not o I'm not, ¿ok? Esas son las únicas que podemos hacer para hacer I am de manera negativa. Perfect. Good job. All right. Vamos a utilizar who to ask questions about what. Who about what. Uh -huh. We use who for excellent. We use it for a person. Okay, excellent. Who is for a person? Nice. Ya casi terminamos. Vamos a ver. Está correcta o incorrecta? Can I have? Sorry. Can I to have a dog in the office? Can I to have a dog in the office? ¿Está escrita correctamente la pregunta o no? Can I to have a dog in the office? No, that's incorrect, right? The correct question is, can I have a dog in the office? Okay, to, únicamente lo voy a utilizar para have to, okay? Únicamente cuando sean preguntas de have to, perfect. Now, William is in the first place. Excellent, we have changed now. All right, the next one. Vamos a ver, pongamos negativo, Marina and Jose work in the office. Marina and Jose work in the office. Excellent. Don't have to. Okay. Don't have to. Porque acá dice que es negativo. Okay. Negative. Okay. Era negative. All right. Excellent. Vamos a ver. Count or non count. Count or non count. Count or non count. Uh -huh. 
excellent, okay? We can count, we can count the hamburgers, right? We can count the hamburgers. Now we have another person in the number one. Excellent, Susan. Let's move on. We use when to ask about, but I could use almost when. 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 Uh -huh. We use when for. Excellent. We use when for time. Okay. Remember, where is for place and who is for person, right? Excellent. And we're going to do the last one. Vamos a hacer la última. Okay. The last one. Vamos a ver, ¿está correcta o incorrecta? She can type fast. She can type fast. Okay. Escribir en la computadora o meca mecanografía, right? She can type fast. No, that's incorrect, okay? ¿Por qué? Porque pusimos can's. Y acordémonos que can es como auxiliar, es decir, que no tengo que cambiarle nada, all right? Entonces, that is incorrect, all right? Perfect, we are going to finish here. Let's see who are number three. Marina, congratulations, you're number three. Susan, you were the second one and congratulations to William, okay? Nice job, excellent, all right? Excellent people, nice job, okay? Excellent, nice job, okay? ¿Qué tal, qué les pareció? Very funny, teacher. Excellent. Very funny. <laughs> yeah, I know. Okay. Estaba nervioso un poquito, pensaba que tal vez no iba a funcionar, pero it worked, okay? It worked, nice, okay? Entonces, ahí podemos ver prácticamente todo lo que vimos en la unit number one. Congratulations, okay? La mayoría creo que tuvimos acertado. Nada más bien detallitos por ahí, ¿verdad? But creo que estamos bastante, bastante bien. Así que congratulations, okay? All right. Okay. Eh, bueno, para esta semana... Mejor dicho, para ahora ya tenemos ah, sí. prácticamente las últimas eh, tareas, ¿ok? Les recuerdo que mañana voy a estar revisando las tareas, eh, tarea número 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Eh, a las 10 de la mañana más o menos voy a estar revisando y sacando el porcentaje que lleva, ¿ok? Recuerde que tiene que tener por lo menos un mínimo de 80%. Y los ejercicios del 1, de esa tarea número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Si usted por casualidad tuvo nada más dos correctas, usted lo puede continuar y hacerlo tantas veces como pueda. ¿Ok? No hay ningún problema si solo tuvo una, una respuesta correcta. Perdón. Eh, lo puede continuar haciendo hasta, perdón, lo puede continuar haciendo hasta completar todas las respuestas correctas. ¿Ok? Así que no se preocupe en ese aspecto. Eh, pero sí trate de hacerlo por favor antes de las 10 de la mañana. O incluso ahorita después de la clase, ok, no le va a tomar mucho tiempo. De hecho, algunas okay. de las preguntas que incluí en este examen, en este jueguito, son algunas de las preguntas que tienen en la tarea número 5, ok. Así que se les va a ser bastante fáciles, ahí las van a reconocer. ¿Me decía Maritza? Entendí bien lo que acaba de decir. ¿Puedo corregir una tarea? Sí, así es, usted la puede corregir, ajá. No hay ningún problema, ajá. Usted, digamos, si solo tuvo dos correctas, no importa. Usted la puede volver a repetir hasta que tenga el, 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 todas las respuestas correctas. Uh -huh. Ahí no hay ningún problema. Uh -huh. Y aparte de eso, tenemos another discussion, ¿ok? Que de hecho es bastante fácil. Ahora nada más tienen que ser five sentences, ¿ok? La van a encontrar abajo de donde dice videoconferencia número 5. Vocabulary and practice. Acá van a ver la clase del día de ahora, ¿ok? Y luego tienen donde dice videoconferencia número 5, vocabulary and practice, discussion. ¿Ok? Está bastante, bastante fácil. What are you going to do on vacations? ¿Ok? En, este, en esta semana que tenemos vacaciones, right? Ahí tienen que utilizar nada más five sentences using be going to. Remember that you can use affirmative or negative sentences. ¿Ok? Puedo utilizar afirmativas o negativas. Y ahí me tiene que escribir five sentences only. ¿Ok? Acá tengo dos ejemplos. I am going to watch a movie with my family. 
and I am not going to work. Okay. So those are my two sentences. Usted nada más le tiene que hacer cinco. Okay. Acá abajo las puede, eh, aquí dice agregar respuesta, parece en su caso. Ahí las, las hace. Okay. That's not a problem. Y tenemos eh, acá tarea número cinco. Okay. Acá en la tarea número 5 tenemos, otra vez repasamos los eh, characteristics or features of products. Okay? Entonces acá tenemos eh, las diferentes descripciones. Si no se acuerda, pues eh, esto lo vimos en la primera clase para que los vaya y los repase. Eh, para ver cómo utilizamos estas, eh, estas palabras. All right? Nada más déjenme confirmar a ver si ya están las personas acá. Ya había Samuel por acá, así que ya tiene su asistencia. Don't worry. Eh, quiero ver Juan Castellanos. Thank you. Juan Castellanos no está por acá. No, right. No en Neftalí. No. Diana Rivera. No. Edwin Armando. No. En Carla Tatiana. No, right. Ok, perfecto. Okay, guys, thank you so much, okay? Thank you so much. Have a nice uh, weekend. Descansen esta semana, okay? Aprovechenlo para estar en, junto con su familia. Recuerde que la siguiente semana no tenemos clase, okay? Y nos veremos hasta el 10 de agosto, okay? Have a nice weekend, have a nice week, and have a good night, okay? Thanks. Good night, teacher. Good night. Bye. 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 Entonces, hasta el 10 de agosto vamos a volver a tener clases. Así es, hasta el 10 de agosto. Uh -huh. Ok, thank you. No problem. Bye. -bye.